kabisa kama nilivyosema somo langu la leo linaitwa majeshi ya wafu mwambie mwenzako majeshi ya wafu ludia tena majeshi ya wafu sijajua kama kule bondeni mnanisikia vizuri zaidi hebu nisikie amen vizuri majeshi ya wafu somo hili niliwahi kulifundisha hapo awali kwa habari ya majeshi ya wafu uh, ukisikia tu utachanganyikiwa majeshi ya wafu i would call it in english the army of the dead all i would say the army of the departed souls the army of the dead would make a good a good title majeshi ya wafu ninaomba sasa nisikilize kwa makini kweli kweli kwa sababu hapa ndipo tatizo kubwa la watu lipo uh, tumezunguka Tanzania yote tumemaliza mikoa yote tumebakiza tu Lindi na Mtwara Lindi na Mtwara Mungu mwaminifu sana tu, tumekwenda kila mahali Mungu alitusaidia kukaa siku moja 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 na baadaye tumefika mahala pazuri lakini tumeamua tuongeze nguvu zingine katika mikoa na katika wilaya. Tunaamua kuongeza nguvu nyingine katika mikoa na katika wilaya. Na kwa sababu hiyo kuna wachungaji wengine ambao tunawapeleka kwa ajili ya kuongeza nguvu. Amen. Unajua ukiwa mkuu wa jeshi ukatembelea uwanja wa mapambano ukafika ukakuta adui kila mahali wamekufa wamekimbia vifalu wamekatwa vichwa wamekatika miguu usililaksi na kufikiri vita imesha wanasema mwisho wa vita ni kupanga vita nyingine kwa hiyo kuna wachungaji ambao inabidi tuko pereke wakaongeze nguvu kwa mfano tutampeleka uh, Nicodemus Mwakiando Gailo 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 Nicodemus Mwakiando ni mchungaji wetu aliyekuwa RP kule Morogoro sasa tunampeleka pale Gailo kwa wakaguru kwa wakaguru Mwakiando hebu sogea hapa sogea tu hapa mbele tunampeleka huyu bwana Gailo kwa wakaguru Kuna mkaguru hapa Kuna mkaguru hapa Nita nita nitajaribu kama kuna mkaguru. Wacha nijaribu. Wacha nijaribu. Nitajua tu hapo hao hawapo. Hebu sikiliza. Wakaguru makenje. Umesikia hayo makenje kweli? Wakaguru wapo. Nirudie tena wakaguru makenje. Eh, wakaguru wapo hapo. Kwa hiyo tunampeleka RP Nicodemus Mwakiando kuongeza nguvu hapo Gailo. Lakini pia tunampeleka uh, RP wetu Amos Komba kuongeza nguvu Mtwara. Mtwara. Amos 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 Komba hebu sogea hapa. Kuongeza nguvu Mtwara. Eh huko ukienda umiliki na, na utafute kitaru cha gesi. Utafute kitaru cha gesi umiliki kwa ajili ya ufufuo na uzima. Tumpigie bwana Yesu makofi kwa ajili yake. Lakini tunampeleka MP John Makaji yeye ataenda Korogwe. Korogwe John Makaji hebu kimbia kimbia. Huyu hajafika ngazi ya RP lakini kwa sababu vita imepamba moto tunapeleka mpaka MP. Mpaka MP. Na lakini pia tunampeleka uh, Agripina Mwenda Agripina Mwenda Agripina Mwenda Agripina Mwenda naye ni MP pia tunataka kwenda tunataka kuongeza nguvu Agripina Mwenda Sitasema wapi Agripina Mwenda kwa sababu ya pale anapokwenda palivyokaa. 
Lakini pia Fred Kambona Ifakara. Fred Kambona Ifakara. Huyo ni MP Ifakara. Mm, ifakara kule. Lakini MP atupere Danieli Tukuyu. Tukuyu. Atupere hebu na wewe njo bwana MP yule. Atupere Danieli Tukuyu. Atupele hajaoa bado. Majeshi majeshi. Yanaoa majeshi. <laughs> Atupele hajaoa bado. Atupele usue na wasuasi mtu wa mungu. Utapata. Kodoa tumacho vizuri. Unacheka nini? Au kama hana miwani ni mpe miwani ya kuona. Lakini pia Frank Everest MP anaenda mpwapwa. 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 Huyu ni askari mkali sana. Usimone mwembamba mwembamba hivi. Lakini treni inapita. Mpwapwa. Lakini Mpoki Mwamanda Rushoto MP Mpoki Mwamanda Rushoto MP MP Mpoki Mwamanda Rushoto MP Mpoki Ebu Njo hapa mtu wa mungu MP Mpoki Iko hapi MP Mpoki Alisha kwenda kabisa Vizuri na MP Gaspa Kundaeli Mafinga 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 kwa sekigawa eh kwa semangula wanadua pale mafinga pale Tuliwahi kuwa pale na Mwangela Mafinga ndio mara ya kwanza mimi kuona watu wanadua. Hebu punguza sauti kidogo bwana. Wanapiga miguu ti ti ti. Eh, mafinga. Tulikwenda huko Lunjombe tukasikia kuna nyumba inaitwa nyumba nyitu. Kamsitu fulani kana kuku wengi. Lakini kuku wale hawaruhusiwi kuliwa na mtu. Kasema tungepita pae tungepata Tungepata kukuwa bule Lakini kuna Oscar John Sengelema MP Oscar John Sengelema MP Oscar John Sengelema Kuna AP Fortune Joseph Mbalizi 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 Kuna MP Wilson Veterin Simi Ubaliadi Kuna MP Baziri Kashumba Karatu Karatu Kuna Joisi Makoga Dumila MP Dumila Tunaenda kuongeza nguvu. Vizuri. Kwenye listi hapa yangu, <coughs> hao ndio wanakuenda kuongeza nguvu. <coughs> Lakini, nataka niongeze mwingine. 
atakayepata bahati mbaya au nzuri inaitwa bahati mbaya au nzuri nimeongezea AP Edwin AP Edwin kwa surprise na kutuma tunduma nenda tunduma wakati tumetoka Kigoma tukapita uvinza kuna poli pale kati ya uvinza na lukwa uh, uvinza na katavi baadaye tukaja mkoa wa rukwa tukafika tunduma tunduma ina maelfu ya watu ni watu wengi walioshona kiasi kwamba Unaweza kusema Mbeya ni wachache. Kwa nikaona ni vizuri kumpeleka Tunduma mtu aliyeshiba neno la Bwana. Sijamwambia lakini bila shaka mkewe atamruhusu. Sasa siji kama tumongezee mwingine usiiname. Kwa jina la Yesu. Najificha ndani ya damu ya Yesu asinione. Alafu na mimi nasema nakufukua ndani ya damu ya Yesu. <laughs> kwa hiyo wewe unajichimbia ndani ya Yesu kwa damu ya Yesu. Alafu na mimi nakuchimbua kwa damu ya Yesu. If you don't know I should tell you. There's nothing as precious as serving the Lord. Hakuna jambo la thamani kama kumtumikia Bwana. Basi nataka tuombe kwa ajili ya watu hawa. Alafu baada tu ya ibada tutaonana nao pamoja na ma AP na ma RP wote. Lakini kabla sijaomba watu hawa kama kuna mtu ana mke wake, mke au mume wa hawa waliopo hapa kama upo njoo na wewe mbele kwa sababu utakwenda pamoja nao. Mume mume au mke wa mmoja wapo wa hawa njoo. Mume au mke sasa kuna mahala ambapo mume anakwenda kuwa mwanamke anakwenda kuwa mchungaji mume inabidi utii tu hamna neno kama kuna mume au mke wa mmoja wa hawa basi sogea karibu tukuombee baraka kwa pamoja tukuombee baraka kwa pamoja kaa karibu na kila mtu amtafute mtu, mtu wake anayemhusu kaa karibu naye ili nitakapoachia baraka zisiende tofauti vizuri uh, kwa dakika chache nataka tuombe kwa ajili ya watu wa Mungu hawa kwa ajili ya hiyo kazi walioitiwa na Bwana na Jumamosi ijayo tutakuwa na retreat retreat ya ma potential shepherd wote na shepherd on training wote na shepherds wote na MP wote na AP wote na RP wote Lengo ni kwamba tunataka kuongeza nguvu na kutuma watu zaidi na zaidi sasa ni wakati wa kazi kila mtu anayetaka kumtumikia Mungu aende kwa jina la Yesu. Basi nitoe dakika chache tu kwa kama una mumeo au mkeo ambaye uko mbali kidogo nikupe nafasi usikose baraka hizi. Na baada ya maombi haya kesho kila mtu anaondoka. Sasa basi niombe niombe Baba katika jina la Yesu Kristo Katika neno lako imeandikwa kwamba wakatumwa na kanisa wakaenda na neema ya Mungu ikawa pamoja nao Bwana mtu huyu anakwenda kuongeza nguvu Dumila Joyce anakwenda kuongeza nguvu Karatu Kashumba anakwenda kuongeza nguvu Simiu Wilson anakwenda kuongeza nguvu mbalizi anakwenda kuongeza nguvu mbalizi fortune 
na Oscar Sengerema na Kundaeli Mafinga na Mpoki Rushoto na na Mpwapo Everest na Danieli uh, Tukuyu na Kambona Ifakara na Mwenda kule tukaposema na Makaji Korogwe na Amosi Mtwala na Nicodemus Mwakiando Gailo Ninaomba kila mtu kwenye eneo atakalo kwenda neema ya Mungu iende pamoja naye umtumie kwa namna isiyokuwa ya kawaida ajenge maelfu kwa maelfu waje kwa Yesu dunia itikiswe tena Tanzania itikiswe tena kuvu zako zishuke kwa namna ya tofauti atakaposema ninaamuru neema ya ufufuo na uzima iondoke pamoja na wewe neema ya kuwarudisha walioibiwa neema ya kuwafungua waliofungwa iondoke pamoja na wewe ninaamuru Mungu wa Ibrahim Isa na Yakobo akupe neema iliyozidi katika jina la Yesu na watu wote waseme amen Pige kelele za shangwe kwa Yesu amen mnaweza kurudi mahala peni tuwapigie makofi makubwa wakati wanarudi tunasema vizuri majeshi ya wafu hebu sema majeshi ya wafu Ludia tena. Ludia tena. Kama nilivyosema siku zote kwamba kanisani sio mahala pa kukutania, kanisani ni mahala pa kukutana na Mungu. Ni mahala ambapo ukutane na Mungu maisha yako yabadilishwe, ulikuwa umekwama mahali ukwamliwe. Na na hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Sasa kuna kikwazo ambacho kinaitwa majeshi ya wafu. Ninaomba sasa punguza sauti kidogo tafadhali. Na naomba wewe unatengeneza sauti yako mapema kabla ya wakati. Luka sura ya 16 tuanze kwa pamoja kuanzia mstali wa 19. Luka sura ya 16 nisome kuanzia mstali wa 19. Nasoma kwa jina la Yesu. Akasema Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambalau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa na maskini mmoja jina lake Lazalo huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri hata mbwa wakaja wakaramba vidonda vyake ikawa yule maskini alikufa Hebu sema ikawa yule maskini alikufa. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu, lile neno kule kuzimu naomba ulipigie mstari. Basi kule kuzimu akainua macho yake alipokuwa katika mateso. Akamwona Ibrahimu kwa mbali na Razalo kifuani mwake. Akalia kwa sauti kuu, "E baba Ibrahimu nihurumie." Umtume Lazalo achovie nje ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu kwa maana nateswa katika moto huu Ibrahimu akasema mwanangu kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako na Lazalo vivyo vivyo alipata mabaya na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa na zaidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa Ebu pigia mstari hii neno kumewekwa shimo kubwa. Pigia mstari hii neno katikati pigia mstari pale katikati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa. Pigia mstari hilo neno kumewekwa shimo kubwa. Ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze wasiweze. Wala watu wa kwenda wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema basi baba na kuomba utume nyumbani kwa baba yangu kwa kuwa ninao ndugu watano ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahala hapa pa mateso Ibrahimu akasema nao wanao Musa na manabii wasikilize wao akasema la baba Ibrahimu lakini mtu akiwaendea atokae kwa wafu watatubu hebu pigia msahilo neno mtu atokae kwa wafu Hebu sema mtu atokae kwa wafu. 
Nilikuwa naomba Mungu akusaidie usikilize kwa makini sana. Kwa sababu ukisikia vizuri ninachotaka kuongea matatizo yako yanakwisha kabisa. Yanakwisha kabisa. Hebu sema amen. amen. Bondeni nisikie amen. amen. Matatizo yako yatakwisha. Jilani yako mwambie matatizo yako yatakwisha kabisa. Sasa naomba unisikilize Ah tuta, tutaenda hatua kwa hatua tukiangalia mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza majeshi ya wafu. Naomba ucontrol hiyo sauti iondoke hiyo echo. Nikupunguza tu sauti echo hii inaondoka. Very simple. Punguza sauti kwenye master, sio kwenye volume. Kwenye master yote shusha sauti basi. Rahisi kabisa. Kwa hiyo asante sana hapa hapa. Kwa hiyo Tunaanza kuona kwamba kwanza tuangalie watu wa kifa huwa wanakwenda wapi. Ili siku ambayo utakufa uwe unajua kabisa utakapokwenda. Tuangalie kwanza watu wa kifa huwa wanakwenda wapi. Lakini kabla hatujakwenda mbali kwa hatua tutishajifunza tayari kwamba kifo maana yake ni utengano kati ya roho na mwili wa mtu. Na tukasema tuka kwamba kwenye kitabu cha Yakobo sula ya pili msadi wa shina sita tukasema kwamba a uh, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa ndivyo imani bila matendo imekufa kwa hiyo kifo kimsingi ni roho inatoka ndani ya mtu inakwenda mahala inapotakiwa kwenda na of course biblia inasema vifo vya aina kama tatu kama unavyojua aina ya kwanza ya kifo ni kile kifo cha kimwili kwamba roho na mwili vinatengana unaitwa umekufa kama unamjua Yesu of course roho inakwenda mbinguni kama humjui Yesu roho inakwenda kuzimu na aina ya pili ya kifo ni kule kutomwamini Yesu. Kama hujaokoka basically kwenye macho ya Mungu umekufa. Ukiangalia Biblia inasema kwenye ile wa Efeso sula ya pili mstari wa kwanza nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Aliwafanya hai. Kwa hiyo mtu ambaye hajaokoka kimsingi amekufa. Aina ya tatu ya kifo ni kile ni ile ni ile, ni ile jehanamu ya moto. Eh, na yule mtu ambaye jina lake halikuonekana limeandikwa kwenye kitabu cha uzima alitupwa katika ile ziwa la moto na hii ndio mauti ya pili. Kwa hiyo unagundua kuna aina tatu za vifo. Aina ya kwanza ni roho na mwili kutengana kwa maana kwamba umekufa, mwili unapelekwa makablini na wewe unapelekwa kuzimu. Aina ya pili ya kifo ni kule kutokuokoka. Eh, ukisoma kote mahala pote kwenye Waefeso mbili mstari wa kwanza inaelezea na Waefeso mbili mstari wa sita inaelezea kwamba mtu ambaye hajaokoka amekufa angali anaishi. Na kimsingi uh, mtu 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 anapokufa kwa mfano Yesu alipokuwa msalabani unajua vizuri. Bibi inasema katika Mateo sula ya shina saba mnamza mstari wa hamsini inasema naye Yesu akisha kupaza sauti akaitoa roho yake. Kile kitendo kutoa roho yake ni roho na mwili kutengana. Ndio maana mwili wakaupeleka kwenye makaburi wa uzike na roho ikaenda mahala panapotakiwa kwenda. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Petro kwa maana Kristo aliteswa kwa ajili yetu mwenye haki kwa ajili ya wasio haki mwili wake ukauawa lakini roho yake ikahuishwa ambayo kwa hiyo aliwaendea watu ambao hapo kwanza hawakusikia amri ya Mungu alikuwa kule chini ya kifungo unaona tunaanza kuona kumbe kumbe kuna kifo cha aina hiyo lakini kifo cha aina ya pili ni kule kutokuokoka you are dead umekufa na sasa Hebu tuangalie sasa mtu anapokuwa amekufa hapa duniani basically mtu anakwenda wapi Watu wengi sana wanawaza na kutunga mambo mengi Kwa kawaida mtu akifa anakwenda mahala panaitwa kuzimu Hebu sema kuzimu Rudia tena kuzimu Kuna mahala panaitwa kuzimu 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 kuna combination kuna muunganiko wa, wa aina kama nne hivi Kwanza Kuzimu hapo hapo ndipo tume, tumesoma habari za yule tajiri. Tumesoma kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye ni tajiri, alikuwa kila kwa anasa na maskini mmoja lazalo. Tumeona kwamba yule tajiri akafa a, 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 akaenda kuzimu. Lazalo naye akafa akachukuliwa na malaika. Nataka kwanza ujue kwamba mtu anapokufa anachukuliwa na malaika. Hebu sema anachukuliwa na malaika kama umeokoka unapokufa tu malaika wanakuja kukuchukua kukupeleka mbinguni na kama haujaokoka pia malaika wa giza mashetani wanakuja kukupeleka 
kwa kupeleka kuzimu sasa kwa hiyo kimsingi mtu anapokufa anakuwa amekwenda kuzimu sasa mara nyingi ukisema kuzimu watu wengi wanaogopa wanatishika sana kwa sababu ya hile neno kuzimu lakini kwa namna kuzimu ilivyo una kila sababu ya kutishika kwa sababu kuzimu ni mahala pabaya ni mahala ambapo kwa kweli hatakiwi mtu kwenda hivi hivi sasa tuangalie kwa makini kwamba kuzimu ni kuzimu kuzimu ni wapi kwanza kuzimu kuzimu kwenye biblia pa, panaitwa panaitwa ni mahala penye giza pana giza na panaitwa kifungoni ni sel ni kifungo cha wale roho ambao hawakumtii Mungu kwa mfano sikiliza vizuri kwenye kitabu cha a uh, a uh, a uh, Ufunuo sula ya 17. Ufunuo sula ya 17 ukisoma sura ufunuo sula ya 12 kuanzia mstari wa saba. Ufunuo sula ya 12 kuanzia mstari wa saba. Inasema waziwazi kwamba kulikuwa na vita mbinguni, malaika Mikaeli akapigana yule joka, na yule joka naye akapigana nao, nao hawakushinda na mahala pao hapa kuonekana mbinguni. Na yule nyoka wa zamani aitwa ibilisi na shetani au danganya ulimwengu wote akatupwa hata nchi. Akatupwa hata nchi pamoja na malaika zake. Unaona akatupwa hata nchi. Kwa hiyo hapa hapa duniani katika nchi hapa ndipo kuzimu ipo. Hapa hapa duniani katika nchi ndipo kuzimu ipo. Kuzimu haiko, kuzimu haiko mbali sana ni hapa katika nchi ndipo alipotupwa shetani. Ndiyo maana unaona kwenye maandiko kwa mfano utaona ya, a, 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 kuzimu ni hapa hapa katika nchi utaona yale maandiko matakatifu kwenye kitabu cha cha ufunuo wa Yohana ufunuo wa Yohana ile sula ya tisa utaona maandiko fulani yanayoonyesha kuzimu ni hapa hapa duniani ufunuo wa Yohana utaona anaelezea uh, nikaona nyota imeanguka kutoka mbinguni malaika akashuka kutoka mbinguni mwenye funguo wa shimo la kuzimu akalifungua twende pole pole akaonekana malaika ambaye ametoka mbinguni anafunguo ufunguo wa shimo la kuzimu ndugu zangu ninaomba tutumie muda kujifunza kidogo ili kwamba hii concept hili wazo lizame ndani ya moyo mara moja na maisha yako yote sema amen Eh, ufunuo sula ya tisa Ufunuo sula ya tisa kuanzia mstari wa kwanza nisome Malaika watano akapiga baragumu nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi na akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu hebu sema shimo la kuzimu hebu ndio tena shimo la kuzimu ni shimo kama unavyoona shimo la choo ni shimo la kuzimu alipopewa ufunguo wa shimo la kuzimu a uh, kutoka kwenye shimo mle wakaanza kutoka vitu mbalimbali mbali. lakini wakatoka uh, 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 viumbe ambao walikuwa kama nzige ule mstari wa kumi na moja na juu yao wanaye mfalme naye ni malaika wa kuzimu hebu sema mfalme malaika wa kuzimu kwa hiyo unaona kumbe tumeona wale malaika wakatupwa hata nchi lakini katika nchi hii waliotupwa kuna shimo hili shimo linaitwa shimo la kuzimu na ndani ya hili shimo la kuzimu kuna mfalme ambaye ni malaika wa kuzimu. Unaposema kuna mfalme kwenye ulimwengu wa kale ufalme ulikuwa unawakilisha rais kule kuzimu. Kwa hiyo utapona kuna mfalme ambaye ni malaika wa kuzimu. Maana yake kuzimu kuna serikali. Serikali ambaye na mkuu wake anaitwa mfalme lakini pia ni malaika wa kuzimu chini ya shimo lakini hapa duniani. Kwa hiyo nataka nianze kuonyesha kumbe huku shimoni kuzimu ambako ni hapa duniani kuna kuna mfalme maana kuna rais. Tulijifunza kwenye kile kitabu cha serikali ya mashetani kama unakumbuka vizuri kitakapotoka uta, ut, nitaomba ukisome. Lakini a, a, chini kule kuna mfalme naye ni malaika wa kuzimu. Hebu sema mfalme ni malaika wa kuzimu. Mpaka amepewa jina ameambiwa jina lake ni Apolioni au mhalibifu. Kwa hiyo sasa sasa wale malaika walipoasi mbinguni wakatupwa chini ya lile shimo la kuzimu ambapo ni hapa hapa duniani. Kwa hiyo wanakaa kule. 
na yule mfalme wa kuzimu ambaye ni malaika wa kuzimu au Lucifer na yeye makao makuu yake yako pale ndio maana kwenye ufunuo anasema ole wa nchi na bahali kwa sababu ametupwa kwenu nani ibirisi hapa hapa duniani kwa hiyo tunaanza kupata picha kumbe picha ya kwanza ambayo tunapata a, kuzimu ni hapa hapa duniani lakini kwenye shimo liko shimo mahali ambalo ni hapa hapa duniani na ni muhimu kujua hiyo kwamba kuzimu ni hapa hapa duniani mwambie mwenzako kuzimu ni hapa hapa duniani kuzimu ni hapa duniani lakini kuzimu kuzimu ilitengenezwa kama kifungo kama jela hebu sema jela kifungo kwa ajiri ya wale malaika ambao hawakuilinda enzi yao lakini wakayaacha makao yaliyowahusu amewafunga chini ya vifungo vya giza kwa hiyo lengo la kuzimu ni kama kifungo ukisoma kwenye yuda sula ya kwanza na mstali wa sita nataka ujue kuzimu ni kifungoni kuzimu ni jela wa yuda sula ya kwanza mstali wa sita na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza hata siku ya siku ya hukumu ile siku kuu narudia tena na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu amewaweka chini ya vifungo vya giza hebu sema vifungo vya giza kwa hiyo je, kuzimu ni jela ya mashetani baada ya mashetani kuwa wamekufanya makosa kule mbinguni wakatengenezewa jela yao kifungo chao geleza lao linaitwa kuzimu kwamba nyinyi bakini hapa kuzimu lakini kuzimu hiyo iko duniani mbaya sana iko duniani ni jela yenu ni mahala penye giza hapo ndipo mtafanyia kazi kwa hiyo kuzimu ni jela au ni gereza kwa ajili ya mashetani na ni muhimu sana kujua hebu sema kuzimu ni gereza rudia tena kuzimu ni gereza na huyo mfalme wa kuzimu ambaye ni malaika wa kuzimu ndio Lucifer ambaye ndio bwana jela mkuu ndio yule kwenye kitabu cha Zaburi anasema yeye huwa hawaachi wafungwa zake waende zao kwamba ukiingia kwenye jela hii ya kuzimu huruhusiwi kutoka kwenda nje ndio umefika huruhusiwi na humalizi miaka hii ni jambo la hakika kabisa na liko hapa duniani sasa hebu nionyeshe ni, ni, ni kidogo tofauti ya kuzimu na jehanamu kwa hiyo nimesema kuzimu ni jela au kuzimu ni gereza ambalo liko hapa duniani ambalo shetani na malaika zake na wamewekwa kule iwe ndio makao makuu ya utawala wao hapa hapa duniani lakini ili niwe na kwenda sambamba ndio maana ole wa nchi na bahali hebu sema ole wa nchi na bahali kwa maana kwamba ni shimo kuna shimo fulani ambalo ambalo ndio kuzimu ndio sababu sasa kuzimu kama nilivyosema inaweza kuwa ni bahalini ndani ya bahari kuna shimo fulani ambalo watu wanaingia kupitia majini kupitia visima vya maji kupitia bahali kupitia mito isiyo kauka wengine kupitia nyumba zao lakini pia kuzimu inaweza kuwa ni katika nchi nikaona mnyama anatoka katika nchi nakumbuka vizuri katika nchi hapa kuna mashimo ambayo ni kuzimu mashimo madogo madogo mengine kwenye nyumba za watu mengine kwenye mashamba mengine kwenye mapoli mengine kwenye njia panda mengine kwenye ofisi ya watu lakini mashimo yote hayo ni kuzimu lakini hapa hapa duniani lakini ndiyo makao makuu ya ufalme wa shetani subsections kuna eneo kubwa na kuna shimo kubwa sasa nionyeshe kidogo tofauti ya 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 ya, ya kuzimu pamoja na jehanamu Jehanamu sasa hivi hakuna mtu Jehanamu. Jehanamu ni mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili ndiyo anawapeleka watu Jehanamu. Na wala unapoombea pepo usiseme kwa jina la Yesu na kufunga na kupeleka Jehanamu. Utakuwa umekosea kwa sababu mwenye mamlaka ya kumpeleka mtu Jehanamu ni Bwana Yesu peke yake ndiye anaweza kumpeleka mtu Jehanamu. Na kama nilivyokusomea kwenye Yuda kuzimu ni gereza. Hebu sema kuzimu ni gereza ndio maana lina milango kuna milango ya kwanza mlango wa pili mlango wa tatu mlango wa nne geti la tano magereza utaona leo tutakapojifunza utagundua kwa nini nalenga kukupa awareness ya kudumu ya maisha yako milele na milele siku ambayo sipo utapata mahala pa kuanzia kumtumikia Mungu na kuijua safari yako ya kwenda mbinguni 
Tatizo moja wapo linalowapata watu ni kwamba wanapigana na wasie mjua. Wanapigana wakiwa na uelewa mdogo sana juu ya yule adui yao na matokeo yao wanaumizwa. Nitasoma kwenye Petro wa pili sula ya pili na msali wa pili. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachia malaika waliokosa bali aliwatupa Shimoni akawatia katika vifungo vya giza. Unaona? Tumesoma hiyo Yuda sula ya kwanza na mstari wa sita ambayo wamewekwa katika giza katika vifungo. Tumesoma Petro wa pili sula ya pili na mstari wa pili malaika waliokosa wamewekwa katika shimo la giza. Na tumeona kwamba uh, nyota uh, malaika akashua kutoka miuni akafungua shimo la kuzimu. Kwa tunaanza kuona kwamba uh, uh, jina jingine la kuzimu uh, linaitwa ni shimo lisilokuwa na kina. Hiyo ni kuzimu. Wazungu wanasema bottomless pit. Ukitupa kule unadondoka 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 mpaka 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 maisha yako yote. Na ni muhimu kujua hiyo kwamba uh, 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 ni shimo lisilokuwa na kina. Na kule kuzimu wanakwenda watu watu ni kwanza kwanza wanaokwenda ni wale malaika ambao walimwasi Mungu mashetani majini walishatupwa tayari wanakaa kule. Na kule wametengeneza serikali ya kuzimu. Wanaye mfalme wao ambaye anaitwa Malikia ma, a, a, mfalme wa kuzimu au malaika wa kuzimu ambaye ni mkuu wa serikali ya kuzimu. Anaitwa Lucifer au Shetani. Ana wasaidizi wake na watu mbalimbali mbali chini kule ni ni ni, 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 ni serikali ya gizani, ni uweza wa gizani. Lakini pia a, ndiyo maana kwa hiyo cha kwanza kuzimu tunachoona ni mashetani. Ni makao makuu ya mashetani wanakaa kule. Lakini pia kuzimu wanaokwenda wa pili ni wale watu wanaokufa bila kumjua Yesu. Unapokufa ukiwa hujaokoka pia unakwenda kuzimu. Ndiyo maana Zaburi tisa mstari wa saba inasema wadhalimu watarejea kuzimu mataifa yote wanaomsahau Mungu. Unaona e, ile Zaburi e, tisa mstari wa saba wadhalimu watarejea kuzimu. Wadhalimu watarejea kuzimu. Kwa hiyo wale watu a, kumbuka kuzimu grupu la kwanza ambao liko kuzimu ni wale mashetani wote kuanzia shetani mwenyewe mpinga Kristo nabii wa uongo malikia wa mbingu majini vibwengo matakataka yote hayo kundi la kwanza wako kuzimu lakini kuzimu ni wapi ni hapa hapa duniani kuna shimo mahali na hilo shimo kuna shimo moja kubwa ambalo linaitwa abyss au linaitwa shaft au bottomless pit ambalo liko mahali lakini kuna mashimo mengine madogo madogo katika uso wa nchi Mashimo madogo madogo hayo inaweza kuwa ni chini ya mti ule. Inaweza kuwa ni ndani ya daraja. Inaweza kuwa ni kwenye nyumba ya mtu. Inaweza kuwa ni kwenye poli, kwenye mbuga ya wanyama. Kuna yale mashimo madogo madogo ambayo nayo ni kuzimu zingine ndogo ndogo substations. Kwa hiyo na, na, na bahalini na kwenyewe pia kuna mashimo mengine madogo madogo. Bahalini mahala fulani fulani kuna mashetani na kuna shimo kubwa na angani pia. Kwa hiyo utaona kwamba kuzimu ni hapa hapa duniani lakini kwenye ulimwengu wa rohoni. Amen amen. Sasa kundi la pili wanaokwenda kuzimu ni wale watu wanaokufa katika dhambi. Unaona hujaokoka, humjui Yesu, uh, una, ni mtu wa dini tu, unakwenda kanisani, unapokufa. Mara tunapotoka ndani ya mwili unapokelewa na malaika. Mashetani wanakuchukua pale pale wanakupeleka mpaka kuzimu. Kuzimu sio kwamba ndiyo umeshafika jehanamu. Kuzimu umefika mahala utunzwe ili Yesu akirudi uje upelekwe jehanamu. Umetunzwa. Ni mahala ambapo shetani anakusanyia watu, anakuja duniani anakusanya watu, anakusanya watu, anakusanya watu, anawaweka pale. Kumbuka kuzimu ni gereza, kumbuka kuzimu ni kifungoni. Kwa hiyo mtu anapokufa duniani anakwenda gerezani, kaa hapa mpaka siku ata, Yesu atakaporudi akuingize motoni. Kaa hapa, kaa hapa, kaa hapa. Wako watu wengi wamekwenda kule kuzimu wale watu waliokufa katika dhambi, waliokufa bila kuokoka, wamekwenda pale hata leo wapo. Kwa hiyo wanalindwa ili wakae pale. Kwa hiyo nimesema kundi la pili sasa la watu wanaokwenda kuzimu ni hawa wanaokufa katika dhambi, ajali imetokea wanakufa kuzimu. Kuzimu ina meza, ina meza, ina meza, ni meza. Kuna mahala si somo letu leo lakini kuzimu ina moyo moyo wa kuzimu. Kuzimu inaweza kuitwa wakati mwingine ni moyo wa nchi. Unaona inaitwa moyo wa nchi. Lakini kuzimu pia ina mikono. Kuna maana hapa nasema mkono wa kuzimu. Kuzimu